Чернігів дуже історичне місто. Чернігів – одне з найстарших міст на Русі. І Чернігову, незважаючи на війни, пожари, монголів, москалів, поляків, литовців, татарів, всіх інших, все одно дуже пощастило, тому що в Чернігіві збереглася прекрасна архітектура. Це, в першу чергу, пам'ятки культові, це церкви, монастирі. І це справді розкішна архітектура. Це 11, 12, 13 століття. Чернігіві це є, можна піти подивитися, до нього можна доторкнутися. Якщо порівнювати минулорічні події і шукати якісь історичні паралелі, то це буде паралель 1633 року, знову ж таки, напад москалів на Чернігів. Це була Смоленська війна між Річчю Посполитою і Московським царством. Тоді фронт розтягнувся від Балтики до Чернігова. Це було кілька тисяч кілометрів. Головна мета Москви тоді була відвоювати Смоленськ, Східну Білорусь, ну і по можливості Чернігово-Сіверщину. І тоді московські війська точно тими самими шляхами заходили до Чернігова. Це не значить, що за 300 чи за 400 років тактика не змінилася, тут географія не змінилася. Якщо тоді було дві дороги до Чернігова, так і зараз дві дороги до Чернігова, і по цим дорогам заходили московські війська як тоді, так і зараз. Центр міста постраждав відносно не дуже. Тут розумієте, що таке дуже. Якщо порівнювати з Маріуполем, то взагалі не постраждав. Але якщо об'єктивно дивитись, то місто, звичайно, пережило дуже важкий час в облозі. Місто постраждало. Постраждали в першу чергу околиці, а в центрі постраждали окремі об'єкти. Вони не всі мають статус пам'ятки архітектури, культури, але це такі об'єкти, які вони символічні, як зараз говорять, знакові для міста. Наприклад, готель «Україна». Він не є пам'яткою, він не є якимсь цінним архітектурним об'єктом, але це перший найстарший готель у місті. Це готель, який, власне, всі знають. Ну і звучить як? Знищили готель «Україна». Не готель «Москва», а знищили готель «Україна». Я абсолютно переконаний, що цей готель варто відбудовувати. І власники, до речі, заявили, що вони будуть його відбудовувати. Це просто питання часу. Будівля колишнього кінотеатру Щорса у Чернігіві на центральній площі – це найбільший кінотеатр в місті. Він був таким, коли його збудували наприкінці 30-х років ХХ століття. До повномасштабного вторгнення це був обласний молодіжний центр. І дуже символічно, що майже точно таких же руйнувань він зазнав у часи Другої світової війни. Тільки тоді обстрілювали німці, а зараз – москалі. Там порозбирали всередині завали. Там не можна ніякої роботи робити, тому що вона в аварійному стані. Тому молодіжний центр, коли проводить якісь заходи, він намагається знайти інше приміщення. Заходи... Але слід відзначити, що молодіжний центр працює, заходи вони проводять і надалі, але не тут. Одразу, як тільки Збройні сили України, ТРО, відігнали москалів від Чернігова, на початку квітня одразу місцеві жителі почали організовуватися, допомагати один одному. Це той момент, коли не держава була ініціативою, а просто люди збиралися і говорили, треба йти допомагати, треба йти розбирати. Тому, в першу чергу, надію місту дають самі містяни, які за місто переживають і місто це люблять. А там далі, я думаю, держава повинна дбати про це. Я, і держава і дбає про це. Я не можу сказати, що держава про це не дбає. Звісно, як і у кожного громадянина, і у мене, я думаю, і у вас є якісь питання і претензії до, до держави. Але це нормально. На тому вона і демократія, щоб мати ці претензії і, і, і мати можливість їх виразити. Відбудова – це не лише про інженерію і про будівництво. Це відновити атмосферу міста, тому що до повномасштабного вторгнення в місті була справді прекрасна атмосфера. І це говорили і містяни, і гості міста. В місті багато чого відбувалося, і зараз цього дуже бракує. Ми на території 20-ї школи міста Чернігова. Її прицільно обстріляли під час облоги міста на початку березня 2022 року, коли Чернігів був фактично майже в повному оточенні в якийсь момент. Ця школа – одна із найбільш постраждалих в місті. Школа 20. Я не знаю, яке сьогодні число. Загубилась в днях. Мабуть, понеділок. Без вікон, без багатьох дверей. Мій кабінет, папки, ноутбук на столі. Це приймальня, 
з квітами, рамами, вилетівшими. Кабінет нової української школи. Дуже гарно відремонтований був і сучасні меблі, і повністю ремонт кабінету. Ну, ось такий він став. Дитячий малюнок моєї доньки, який я потім на фото побачила вже пізніше. І я його повернулася тоді і забрала. І забрала, тому що це було, знаєте, символічно так. Коли ми повернулися на роботу, ну, ми готові були працювати 24 на 7, що, в принципі, так і було. Школа була центром видачі гуманітарної допомоги, до речі, не тільки наша, це було багато шкіл в Чернігові. Перший візит з дітками – це був квітень 22-го. Діти приходили за гуманітаркою під школу. Ну, це було страшно. Кожного хотілося обійняти. Ми всі тоді мали однаковий колір обличчя і виглядали, скажімо так, не дуже. Але е, всі діти, діти були щасливі, що бачили нас, а ми були щасливі, що бачили дітей. Ми, до речі, навіть вальс влаштували для дітей. Ми сказали, ну що, в нас випускні класи 11, 9. Чому ми маємо із якихось рашистів себе, скажімо так, позбавляти свята? Тому ми сказали, в нас буде вальс, діти, ми готуємось. Зараз дуже складно ідентифікувати, що тут трапилось те, що трапилось. Тому що дуже активно вже після звільнення Чернігівщини і місто, офіційно, да, офіційне місто, міська влада почала включатися. Досить швидко були замінені всі вікна, оскільки всі вікна фактично від прильотів були вибиті. Я маю сказати, що Сейвет вдалося вже разом із друзями, з партнерськими організаціями відновити тут кілька класних кімнат. Це е, класна кімната інформатики. Крім того, це класи фізики та хімії. Тобто, ну, такий STEM-напрямок. Ось тут знаходився кабінет інформатики. Е, зараз це також кабінет інформатики, але він уже новий, сучасний. Тут вже все красиво тоді. Тут настільки були вибиті рами, що комп'ютери попадали, вони розбились, була пошкоджена меблі, пошкоджена стеля. Тобто, практично е, кабінет був весь розтрощений. Ось це кабінет нової української школи. Він був е, взагалі розбитий. Тут були такі ж самі двері, як вони є зараз, але вони були всі вибиті. Кола не було, вони були тріснуті. Це зовсім нові двері, просто вони ідентичні. А в самому кабінеті не було вікон і навіть не було раму. Зараз ми знаходимось у одному із найбільш зруйнованих, постраждалих приміщень 20-ї школи. Це спортивна зала. Ви, в принципі, можете побачити, в якому зараз це стані. Вже проведені всі там, базові демонтажні роботи, да, почалися якісь штукатурні роботи, але, звісно, все ще лишається дуже велика кількість питань. Наприклад, потрібно зробити підлогу, потрібно зробити роздягальні, тому що яка спортзала без роздягалень, санвузли. Трішки більше, ніж мільйон гривень вже вкладено в цей об'єкт, тому що об'єкт досить складний. І для того, щоб завершити тут роботи, ще потрібно близько 4 мільйонів гривень. Окрім великих інституційних донорів, окрім просто донаторів з абсолютно різних країн, ми також залучаємо і бізнес. Дуже класні у нас вже є колаби з різними українськими бізнесами. На мені сьогодні прикраса цвіта терен, і, власне, ми також співпрацювали. Крім того, ми е, зараз партнеримося з Качаровською, наприклад. Це теж дуже класний кейс, коли фешн поєднується, власне, з темою відновлення освіти. Техноїжак підключився е, активно теж. Співпрацюємо з IT. Компаніями. От, наприклад, якраз айтішка допомогли нам із меблями, і з технікою дуже крутою, еплівською. Звісно, дітей, я думаю, пані Наталія могла б це підтвердити, тягне в такого роду приміщення. Освіта нищиться прицільно. Наш ворог усвідомлює, що освіта – це один із тих китів, на якому, власне, тримається держава. Тому ми будемо продовжувати займатися відновленням попри все. Там, де є вже звільнені наші території, де повернувся український прапор, туди має повертатися українська освіта.
Крути – це важлива історична, сакральна українська локація, місто сили і місто ну, от такої нестерпної ворожнечі нашої з нашим одвічним ворогом і впевненої боротьби проти потурань, зазіхань на нашу незалежність і самостійність України. Ну, ми практично в 10 годин 24-го числа провели виконком зі старостами. І о 12-й годині повним складом управлінським були вже в Ніжинському військоматі РТЦК. А у 17 годин вже виконували бойові розпорядження. Я рік і 22 дні був у Збройних силах України, старости – Хто більше, хто менше, дехто з нас був в Бахмуті, тобто ну, в гарячих таких серйозних точках, але на початку війни у нас тут були бойові дії, і поряд з нами по цій трасі пройшло понад 700 одиниць важкої техніки. Нам постійно надходили дзвінки, і ми постійно коригували пересування того, що ми мали коригувати. Тобто в нас в основному жінки знімали навіть на прив'язаний от на скотч мобільний телефон, коли оця вся срань проходила через наші села. Місцеві активісти Микола Ворона такий був, наш працівник сільської ради Володимир Хілько, нині це завгосподарство, організували десь до 30 чоловік і завалили дерева, на проміжку десь 200 метрів, практично біля станції Крут. І це, в принципі, зупинило колону десь на 2-3 дні. Особливо для Ніжинського гарнізону, для Прилук, це було ну, дуже суттєвим таким ну, аргументом часу. От, бо ми на блокпості, коли вже з'явилися 26-27 числа в Ніжині, то побачили, що там не тільки територіальна оборона є, а й були БТР, і танки вже. А в першу ніч були тільки автомати. Через цей міст на Київ пройшла вся важка техніка, танки, БТРи, КАМАЗи з живою силою. Зрозуміло, що на той час, мабуть, ми ще були не готові потужно їх тут зупинити. І розуміючи, що небезпека буде, коли Ця вся армада буде рухатись назад. В березні 22-го року цей міст був підірваний. Ну, ми не знаємо, хто його підірвав. От так сталося, ми не відслідковували. Одного ранку ми побачили, що міст пошкоджений. От, зрозуміло, що це мало певні наслідки. Ми унеможливили громаді використовувати цю дорогу, цей міст. Це був негативний наслідок цього. А позитивний був те, що ми розуміли, що вони йшли вже зовсім іншим настроєм, коли отримали стусанів під Києвом від Збройних сил України. І зруйнований міст вберіг самі крути нашу територіальну громаду від руйнувань під час відступу. От рашистів з під Києва. Міст важлива територіальна артерія, через яку рухається населення наших територіальних громад, підвозяться учні, продукти харчування. Ну і безперечно, це головна артерія для агробізнесу. Відразу на наступний тиждень тільки вся оця. Рашистська братія відійшла звідси, ми вже на виконкомі, ну а потім на сесії обговорили, що це негайно має бути відбудовано. Ну, декілька десятків листів було направлено на відповідні станції, в службу в справах автомобільних доріг, на голову військової адміністрації, в Ніжин, Чернігів. Ну, але ну, ми розуміли пріоритети. Є річка Десна, міст до Чернігова, є місто Батурин, річка Сейм, важливе сполучення автомобільне. Тому Надіславши листи, от, скажімо, висвітливши чи підсвітивши нашу проблему і попросивши кошти, ми все-таки не чекали цього і почали своїми силами от, планувати цю відбудову. В українському лексиконі є таке слово, як «толока», ну, там його часто використовують, це слово при будівництві там, хати сільської. Так? Ну, так в селі Крутах ми використали цю толоку і своїми силами відновили цей міст. Бюджет десь в цілому із донорськими і спонсорськими коштами склав 500 тисяч. 
Ну, це начебто і невеликі кошти, але із місцевого бюджету 173 тисячі ми виділили перший для закупівлі арматури. Шість 11-метрових стовпів, карандашів ми забили по новому сваю, тобто укріпили, бо підірваний був майстерна так, що ні до чого було прив'язатися. Так? Будували військовий Конотопський, 36-й, шляховідновлюваний полк. Ми стовідсотково маємо паралелі 105-річної історії бою під Крутом, який відбувався 29 січня 1918 року. Як і тоді, так і в 2022 році, ми мали єдиного ворога – Російську Федерацію, Росню, расистів, які ну, з того ж напрямком, як і 100 років назад, сунули на нашу державу, на столицю, на Київ. Це перше. Наступне. Практично, як і 100 років назад, була десятикратна перевага у війську. Тоді в Михайла Муравйова десь було до 6 тисяч штиків матросів і Червоної гвардії. І наших вояків, хлопців, студентів університету Святого Володимира і першої української школи військової Богдана Хмельницького. От козацтва десь 500-600 чоловік. І наших десь перевозчиків було 300 проти трьох тисяч війська, яке рухалося у 22-му році в напрямку на Київ. Перше, як і юнакам, молодим студентам еліті тогочасній українського студентства вдалося зупинити на певний час, знову ж таки, на декілька днів військо Михайла Муравйова, що дало можливість підписати УНР Бреслитовський мир і оголосити фактично існування Української Незалежної Республіки. Так, в принципі, і в 22-му році, на декілька днів зупинившись цю колону, я думаю, ми дали можливість Києву, по-перше, розібратися з Гостомелем, з розібратися з тими житомирськими напрямки і не отримати шалений натиск ну, звідси з півночі України. Не дало можливості Русні захопити Ніжинський гарнізон і, скажімо, в перші дні буквально зорієнтуватися і організувати належним чином оборону. Ми повинні вивчити цю свою першоджерельність, власну історію, для того, щоб не рухатись по спіралі і не наступати на оці неграблі, а грабіща ціле, які ну, по одному дотику разом втричі б'ють нас по лобу. Треба закрити цю позицію, врешті-решт, Відділитися, забути, ми ніякі не брати. Ми врешті-решт хотіли відмежуватися від такого варварства. Тут стільки було нальотів, щоб чого нас тільки не били. І танки, і гради, і якісь установки. Все шарашило на Черніги. Це бачите, оце авіо. Це я хотіла вам це показати. Жасті. Одна, ось друга. Якщо ми розмовляємо про відбудову, то я можу розказати на власному досвіді. Так, руйнування у будинку були значні. Тобто пошкоджена криша, майже всі вікна. А ось там трошки далі, отут ось, була теплиця. І якраз біля теплиці там упав снаряд, і вибухо, вибух був в такої сили, що оця вся криша, її просто не було. Дуже сумую за теплицею, чесно вам скажу. Дуже сумую, тому що ну, оце, оце – це моє життя. Це там, де я знаходжу відраду, там, де я знаходжу якраз сили і натхнення для того, щоб працювати далі. Ох, ви знаєте, дивлюся, пам'ятаю, як це все ми робили. Копієчка до копієчки, 15 років будувалися, і я, дякую Богу, хоч щось залишилося, а в людей взагалі нічого нема. І коли до мене приходять люди і кажуть, ви не уявляєте, як це, коли зруйнований будинок, то я їм завжди відповідаю, я уявляю, як це, тому що коли ми виїхали звідси на місяць на Західну Україну, мені прийшло 5 смс, що твого будинку нема. І оцей весь місяць я жила з усі додому, що я бомж, що в мене нічого немає. Я приїхала і 
буду все починати з нуля. І тому, може, і це дало такий товчок займатися і допомагати людям. Бо коли я приїхала, повернулися ми сюди з чоловіком, ми побачили, що будинок зруйнований, але він стоїть, він є. Я впала в залі на коліно, я так плакала, дякувала Богу, що хоч щось залишилось, бо це 15 років я жвачкою працювала, я сутками працювала на те, щоб построїти цей будинок. Це частина гуманітарного центру, більше для військових, щось для цивільних, ліки, це те, що, все, що роздається. А раніше тут не, не можна було взагалі пройти і спальня, і коридор, і отакі ящики, коробки. От якось так живемо, потрошечку живемо. Я звичайна людина, не байдужа, яка побачив всі ті руйнування, які принесла нам війна, просто почала допомагати людям. Почалося все це з булочок, і зараз ми розгорнулися, у нас 10 волонтерів. А дуже багато зроблено вже з 12 березня того року, ми допомагаємо людям. У вас було написано, що треба, якщо що, регіструватися у вас у лічку, у приват. Значить, це сюди на ваш телефон можна писати? Так. Да. Пишете телефон, фамілію, ім'я, адресу і що вам потрібно. Ковдру там теплу. Добре? Добре, спасибі. Так, будь ласка. Спасибі. Це, це таке постійно, це, щоб, я, щоб ви чули просто. Це постійно, постійні дзвінки з самого раночку до самого вечора. Ой, як ми з ним познайомилися з Анатолієм Михайловичем, підходить дідусь, який... Вибрав курточку, в його якась бабуся вирвала з рук курточку. І мені його так жаль стало, він стоїть так, ну віддав ту курточку. До речі, ось теж зруйнований будинок, дуже гарна сім'я. Ідемо в гості до Михайловича, це один із перших і постійних моїх помічників, волонтерів, погорілий 100%. Ось як він жив. Так, це сюди, мабуть. Ось це самий найперший модульний будинок в Чернігові, навірно, в Чернігівську району, який ми поставили цьому дідесю разом з організацією «Есперансу». Це дякуючи їм поставили чотири модульні будинки по окрузі. Михайлович, доброго дня. Ну, зараз розкажіть, як ви живете. Ось на лице Добре. відновлення. Добре живу, працюю. Оце мій був дом, це де забор далі, то сусіда, а це авто моє, оце все, оці от. Там спальні, зал, це столова, кухня, веранда. Оце таке в мене залишилось. Ну, я думаю, що щось, може, ще щось і, і, і буде тут, так. Да. Оце вже ось, заход. Тут у мене були коза, кури, королі. От. А тепер вже, бачите, облагородили, все зробили, ну як і. Тільки єдине, це, звісно, тут сказали мені спеціалісти, треба це все зривати і переділати, тому що, тому що тут я ставив, скривав, так тут воно все чорне. Вони положили мокрі, мокрі стропила, мокрі ті доски. Треба, звісно, тепер обшкрібати, обрабатувати. А тоді, що вони приїхали, все, вони за три дні мені це зробили. За три дні. Слава Богу, що мені оце є і то. І то я, я довольний, що хоч таке є. Людей немає нічого. Ну, якось вже обживу, боже мій, тут. Оце була перва гуманітарна. Бачите, що яке? Це отакі, ну, трошки вони зносили за год. Оце мені таку сковородку дали, я був радий, як ложку дали. Тут. Нічого не було. Вам передали вчора ніжку? Ага. Ножку передали? А без ратенки. Передали. передали. Я і дуже рада. І косточок. Да, це може тільки попхала. Боже, дуже, 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 дуже добре. Це моя Наталя Іванівна. Оце, до речі, це модульний будинок, обстроєний, прибудований. Всередині модульний, ось можна зайти подивитися. Толю. Толю. Зараз в УК йду. Ну, коли Оксана приїхала, тому що я в машині тоді, після 
того, як раз білий жив, а бабуля жила ось отут. О. І тут Оксана її знайшла, і то благодаря фондам було відстроєно, ну, поставлений модульний домик, а потім вже у людей це брав, хто перекривав шифер. Ну, він побитий так, що цими осколками, ну нічого. Таке на пристройку хоч від снігу буде. Ну, тут жила бабуля наша. Літо літувала, а на зиму вже перейшли в вагончик. Ну, а цей Красний Крест вже допоміг він тепліцю. Це єдинствена допомога, що прийшла нам, що тепліцю дали. Ну, а це ж оттуль стріляли. Он. Ну, там вже ж воронки позасипали, це ж було все в воронках, тут повністю все. За ніч було до 150 прильотів, не вважаю авіації. 500 кілограмових, так, мабуть, скинуло, може, тут 12. Вони вибивали людей, які залишились тут. Якщо сидиш у підвалі, ніхто не стріляє. Як тільки отак рухання зробив округи, все, пішло. Все заховав, тебе немає і прильотів немає. Ну, дрон висів круглі сутки. Дрони не, втих, не втихали. Із живності залишилася у нас одна собака, яка була в вольєрі. Під час авіанальоту вольєр розбомбило було, і собака утекла. Через два місяці я її знайшов. Да? О, де нуля. Так і живемо трьох. Хто каже, що це не страшно, це дуже страшно. Ми, знаєте, як у тому Рашечки, ми намагаємося відновитися, відбудуватися, як птиця Фенікс. Зараз ми приїхали в Олександрівку. Це така ж сама, майже Чернігів, як і Новоселівка. Це приїхали на об'єкт Корольова 48. Сім'я, яке зруйноване житло на 100%. Родина дуже-дуже гарна. Доброго дня! Ми до вас у гості. Можна? Можна. Привіт! О, це сім'я. Розкажіть трошки про себе, як це сталося. Мене звати Ірина, у мене е, сім'я дуже велика. В цьому будинку мене проживало 9 людей, з них троє дітей. Е, найменшому 5 років, а найстаршому по 13 років. Хлопчик і дівчинка. Радувалися, жили, працювали, ну, тобто ростили дітей. Ну. 26 лютого в 9.20 прилетів спочатку перший снаряд в двір, повилітали вікна, і другий снаряд прилетів в нашу кімнату. М -м -м, повезло, що ми вціліли. Розібрали завали, ну, що, що треба що вже далі робити. Позичили гроші на перший ряд пеноблоку. Своїми силами почали відбудовувати. А потім я подумала, ну що, вже почали трошки їй здоров'я давати, тому що це ж все ну, важко. Ми знайшли волонтерів «Фенікс Україна». Вони приїхали, подивилися, що ми зробили своїми силами, що ми можемо, що ми будемо йти тільки вперед, ніколи ж ми назад не відступаємо. Кожну суботу вони приїжджають до нас, допомагають нам відновлювати будинок. Ми поклали блоки, залили армопояс. Як тепер бачите, є дах. Тепер на черзі стіни треба оздоблювати вікна, двері. Тут у нас найбільше працювало 11 чоловік. Але це 11 людей разом з хозяєвами. Так, оце у нас буде кухня. Тут не було наступиньок, але так прийшлось, бо ми плаваємо, в нас ґрунтові води, і ми своїми силами піднімали підвал з кирпича красного, і так вийшло, що з кухні у нас тепер будуть ступеньки наверх, тому що ну, не хочеться в воді жити. Це у нас тут кімнати, це у нас тут буде ванна, це буде кімната, це кімната, і це кімната моїх батьків буде, а це кімната мого брата з його родиною. Будуть. Думаю, що ми до зими це все зробимо. Моя організація — це приклад того, як можна просто з нічого, маючи бажання, зробити не то що організацію, побудувати цілу країну. 
Просто був за кордоном, волонтерів, брат залишився там, тому що ми були завжди на заробітках. Я приїхав сюди, півтора місяця, де вже була війна, почав волонтерити в одній організації, так само по відбудові, був на керівній посаді. Але трошки, як це кажуть, я, в мене інші плани були. Я знав, що я можу більше, відкрив благодійний фонд «Фонікс України». Робимо, будуємо з нуля. Ми перша організація в Україні, хто почали будувати з нуля. Щоб відкрити фонд, треба трошки фінансів. Прийшлося продати свій автомобіль, тому що з голими руками все одно не підеш. Да. Продав, відкрив фонд, відкрили сайт. Люди бачать, що ми робимо, як ми робимо, і пишуть. В нашій організації люди зі всієї України, це було спочатку, зараз зі всього світу. З'їжджаються іноземці насправді більше, ніж українці. Хотілося б, щоб українці долучались більше. Хто в нас? З Каліфорнії, якщо не помиляюсь, Ребека. Потім хлопці тільки з Франції поїхали, двоє було. З Австралії є один чоловік, з Румунії. Приїжджають зі своїм інструментом, просто круті. My name's Mike, and I'm from France, but I'm originally British. I'm a photographer, actually, um, but I also have uh, experience doing construction work. I have close friends who live in Ukraine, and they've been living here throughout the war. And I realized that I was in a financial situation where I could leave and spend some time volunteering. Found that there were a few different volunteer projects where they're rebuilding damaged houses and it was surprisingly easy to come out and help. По цій вулиці планували заходити російські війська. Якраз отут от стояли теж наші війська в цьому районі, тому вівся активний артилерійський обстріл, вівся обстріл з літаків, велися ракетні атаки, були навіть стрілкові бої десь тут трошки подалі. В цьому районі заходили навіть російські диверсійно розвідувальні групи. Сказати, якщо так одним словом, то це був передній край оборони міста. Один з, тому що в місто питалися зайти із сторони Каличівки, і Новгород Сіверська, з усіх сторін питалися його там оточити і так далі. Тому а, там не вийшло, тому що там міст, а з цієї сторони якраз природних таких перешкод і немає. Тут можна було заходити абсолютно безпрепятственно, аби наші хлопці тут не зупинили, то напевно тут сюди б вони зайшли. І вулиця в цілому дуже, дуже і дуже зруйнована. Є така, знаєте, хороша така приказка, що моя бабуся покійна казала, що якщо ти помирати навіть хочеш, то хліб все рівно на наступний рік маєш сіяти. Це було важливо відбудовуватися і не зараз, це було важливо відбудовуватися в минулому році. Хтось боявся, та? хтось не боявся. Ну давайте візьмемо тих, хто не боявся, вон сусіди. Не боявся, в них є дах, вони тут живуть. А хто боявся, вон, бачите, от там прямо просто ворота розбиті і, і все. Людина просто шукає зараз де жити. По-любому, якщо ти хочеш жити на своїй землі, а не шукати щастя по три світах і по різних там десь країнах інших, то ну, ти маєш будуватися, тому що ніхто за тебе то робити не буде. Тут був двоповерховий дерев'яний будинок, обкладений цеглою. Тут жила родина пані Наталії, її чоловік, її родичка, і донька, і двоє її дітей. Тобто, ну, доволі велика родина тут жила. Ну, жила собі, де й жила, поки не прийшла сюди. Російська Федерація. І залишилося нічого. От слова зовсім. Чоловік, господарки цього будинку, загинуло там буквально метрів 10 звідси. Не, не дійшов до погреба, зовсім трошки. От. І ми тут спочатку в минулому році займалися тим, що розбирали ці руїни. Тут якби, не було нічого взагалі, тут навіть фундамент толком не зберігся. А в цьому році ми вже почали отут відбудову. Дякуючи «Інфопульс Україн» вони нам виділили трошки коштів. Плюс тут ще була допомога від місцевої влади матеріалами будівельними, ще в той час, коли там в тому році то виділялося. І ми тут за неповний місяць відреставрували частину фундаменту, деяку частину звели повністю з нуля. Ну і з нуля звели стіни зараз до армопояса. От зараз розвантажують дерева і на наступному тижні ми почнемо наводити дах. 
Рано чи пізно всі хлопці, в тому числі і я, так складеться по-любому, тому що ця війна надовго, ми будемо всі там. І поки у нас є час, ми можемо допомогти. Перше, це відбудова, і друге, це робота на перемогу. Все. Тому що без одного інше просто неможливо. Ти можеш відбудувати, але якщо не буде оцієї всієї розрива колеса сансари в вигляді вигнання окупанта з території нашої держави, то от в цих будинках, які ми відбудуємо, житимуть окупанти. Після того, як відбувалася деокупація, відійшли російські війська, то я як фотограф відгукнувся на пропозицію одної з наших теж громадських активісток зробити серію фотографій про людей, переважно похилого віку, які втратили житло. І після цього я чекав нагоди, щоб не просто зібрати лайки, а щоб це була яка користь. І десь вже в травні започаткував благодійний фонд, називається «Дах Чернігів». Дивіться, тут не було нічого. Це будинок був розділений на дві частини. А тут, тобто, тут «Нова-1», «Нова-1», «Два». Це «Нова-1», «Два». Були прильоти, тут падали бомби, сталася пожежа, згоріло все. Зараз тут відбудовується будинок в тому вигляді, як він був до війни. Тому що будинок розділений на дві частини. Після розмови з сусідом сусід сказав, що він має відновлювати саме так, як воно було. Тому в нас не залишається, щоб потім уникнути юридичних проблем. Ми відновлюємо по тому ж проєкту, як він і був. Запрошую. Власне, волонтери, які ось зібралися, щоб продовжувати роботи. А стіни у нас зроблені, а фронтон у нас зроблений. У нас зараз йде робота над стропільною частиною. Сьогодні ми цим будемо займатися. Проходьте. Ця робота – це ми з липня місяця, тобто це третій місяць. Ми, ми працюємо і сподіваємося, що вже в вересні, ось може на цих вихідних, вже навіть накриємо, зробимо обрішітку. Накриємо мембраною і будемо чекати, шукати спонсорів на металочерепицю, щоб нам допомогли, тому що досить вартісна. Вже витрачено на будівельні матеріали ну, не менше 200 тисяч гривень. Так, 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 так. Будинок – це не просто а, річ. Це, ну, знаєте, Некомфортно ходити голим по вулиці. Да? Так само ну, некомфортно жити, якщо люди, тим більше, які прив'язані до землі, вони не можуть без цього. Ви знаєте, навіть в минулому році починалося з того, що ми там людям допомагали, просто привозили якісь там а, матеріали для ремонту. В них немає нічого, а ми так, знаєте, беремо, тип, тому що фонди виділяли а, а, якісь певні матеріали для а, консервації пошкоджень. А ми кажемо, ну да, нам треба, нам треба, там немає нічого, не ремонтувати немає нічого, але я знаю, що це людям знадобиться. І коли ми привозили ось це, люди якось трошки оживали. Вони починали вірити в те, що це відновлення, воно можливо. Тому чому важливо відновлювати? Тому що це життя, тому що це взагалі життя. Наразі ми знаходимося на фермі у селі Лукашівка Чернігівського району Чернігівської області, де у нас відбуваються одночасно два проекти. Перший проект це прибиральні е, толоки, які відбуваються щотижня по вихідним, і приїжджає від 150 до 300 волонтерів виконувати різні роботи, присвячені відбудові України. Одночасно із цим у нас є проект Інтернаціональний будівельний табір, у рамках якого ми маємо побудувати до кінця жовтня. 10 будинків. Цей будівельний табір працює щоденно. В ньому приймають участь волонтери з усього світу. Наразі в нас були волонтери з 25 різних країн. І е, зараз тут те, що ви бачите, це підготовка деревини під покрівельні роботи. Це дезінфекція за допомогою ось цієї рожевої рідини.
Просто ми вирішили поїхати у напрямку Чернігова і подивитися, що відбувається після деокупації Чернігівської, Київської та Сумської області. Ми зрозуміли, що Київська область дуже і так у фокусі уваги. У нас було відчуття, що в Чернігівській області все виглядає набагато гірше. Тоді ми провели перших сім заходів і на той момент залучили приблизно 700-800 людей. Тоді ми займалися тільки прибиранням і дрібними ремонтами. З того моменту ми займаємося і повноцінною відбудовою. За цей час ми поремонтували понад 75 будинків і поприбирали понад 180 будинків у 19 різних населених пунктах, а також долучили більш ніж 4,5 тисячі людей до різноманітних активностей. І зараз бачимо, що люди зазвичай долучаються до нас повторно. Привіт! Радий бачити. І я теж. Як у вас справи? Та нічого, добре. Красота? Потрошку росте, росте да. будиночок, так? Да? Так. Да. Взагалі вся наша історія з Лукашівки розпочалася з того, що ми приїхали сюди, познайомилися з Іриною. Тут, на жаль, багато чого погоріло, згоріла основна хата. І минулого року ми побудували ось, ось цю невеличку надзуму, щоб було де перезимувати. А цього року ось повернулися з і з тим, щоб побудувати вже нормальний повноцінний будинок. Цей будинок ми почали будувати, я думаю, що десь місяць тому, чи трошки більше. Десь більше, трошки більше. Десь півтора місяці тому. І дуже скоро вже використаємо оте дерево, яке ви бачили, як ми обробляємо. Саме тут. З граду обстріляли, то це 8 березня. Обстріляли, і ми всі сиділи в підвалі, зовсім нікуди не виходили. Чули оце скрижити, це все грохіт, це все. Ми зрозуміли, що до нас вже зайшли А 10-го числа ми зранку, коли вийшли з підвалу, то жахнулося, то що в мене не було ні забору, тут була ну, загорожена для собаки будка була. Ну, що нічого не було. За сараєм було два БМП, тут, а ну, то усюди, усюди, усюди стояли вже. Техніка стояла, їх дуже багато. Грязнючі, замаслені, порвані. А в цьому році вже Віка сказала, що у нас буде відбудова інпут. І я дуже щаслива, що в мене тільки да, все по-новому там вирішили робити, не так, як було. То, що, ну, думаю, якщо буде так, як було у нас, і це буде нагадувати все. Те, що і ми пережили, просто не хочеться. Хочеться, щоб все, нов... так, все, щоб нове було, щоб ну, воно не, не забудеться, тут залишиться. Але в мене дуже багато друзів тепер, з молоді, дуже багато. Вони обіцяли, що будуть до мене приїздити в гості. Каліфорнія, бейбі! Сан-Дієго, прибудуємо в Сан-Дієго. Брик! Це Джеф. Він доєднався до нас, один із волонтерів цього інтернаціонального будівельного табору. А, і він в нас, він кожен понеділок і вівторок їде в Чернігів трошечки відіспатися, а потім повертається у будівельний табір і а, з нами збирається лишатися до кінця. До кінця жовтня. Ой, взагалі, жовтня взагалі. Ну вони всі, ну, мені дуже подобається, як вони ставляться до нас, як всі з таким завжди посміхаються. Ми завжди обі... обіймашки у нас. Ну, мені дуже подобається. Після того, як ми почали будівництво декількох будинків, ми помітили, що досі у нашому суспільстві є е, моменти дискримінації. І, наприклад, місцеві, коли бачили, що дівчата приїжджають будувати, вони питали, а що це вони тут роблять, що, що вони взагалі можуть зробити, хай піде каву принесе. І тому в певний момент Дашка, наша співзазновниця, задумала проєкт «Дівництво», у рамках якого тільки дівчата будують будинок, щоб показати, що насправді Дівчата і жінки можуть все, 
А по-друге, у поточних умовах і обставинах надзвичайно важливо, щоб на складних роботах можна було використовувати труд усіх. От дівчата замішують цемент і заливають підлогу е по двом балкам. Тобто в нас в тій кімнаті ну, були ці балки, вони тримали рівень. І, і тут тримають. Е може, Муся, можеш розказати про бетон? Будь ласка. Ви при... Тільки візьміть ще одне вітро. Ми заливаємо підлогу, для цього нам треба закріпити ці балки. Ми вирівняли їх під рівень. Бачите, тут видно, де починається рівень вже стінок, і нам треба вирівняти підлогу. Для цього ми зараз кладемо дві балки, закріплюємо їх цементом по рівню, щоб коли ми заливаємо бетон, ми могли вирівнювати. У нас є такі довгі балки, котрі ми так пресуємо, і по факту для нас це рівень. І зараз заливаємо підлогу. Ваші мастер, ваші мастер, Це у нас інтернаціональний будівельний табір, який діє у нас із 15 липня і до кінця жовтня, де живуть всі наші волонтери, які постійно в нас займаються будівництвом на різних об'єктах. Проходьте. Робоча атмосфера починається в таборі з самого початку. Як ви помітили, зона комфорту була щойно вами лінія перетнута. І тепер тут треба, треба дуже багато думати і багато робити. Сьогодні, оскільки вихідні, і до нас приїхала Толока, то нас е, на цей день людей з немісцевих, не з Іванівської громади, під дві сотні. А безпосередньо в таборі постійно проживає від 15 до 30 людей. Їжа, кухня, ку крута атмосфера, душ. Класні люди. А, три, один, чотири. Тож, друзі, якщо ви прагнете доєднатися до Толоки і перетворити свої бажання, допомогти в дію, все дуже просто. Культурна програма о 23-й. Ми вже зберігаємо в таборі режим тиші, тому що відбій відпочивати, завтра вставати. За час існування організації ми провели Понад 38 концертів різного типу музики, стендапи, майстер-класи. І загалом бачимо, що запит на корисну діяльність від людей величезний, набагато більший за те, що ми можемо зробити. Тому ми плануємо і надалі розвивати нашу організацію. Ми закликаємо всіх людей не бути байдужими і долучатися якомога більше. Ми бачимо, що не менш ніж 40% волонтерів – це іноземці, які пройшли надзвичайно великий шлях для того, щоб приїхати сюди і допомагати бабі Наді, бабі Валі, бабі Ніні будувати будинки. І це, звісно, з однієї сторони тішить, а з іншої сторони ми спостерігаємо, що велика кількість людей чомусь вважає, що це не їх справа і долучаються не так, як могли б. Тому ми закликаємо усіх трошечки виходити із зони комфорту, долучатися до різноманітних спільнот не тільки нашої. Справа порятунку потопельника – це справа виключно самого потопельника. Можете уявити собі човен, да? ну, такий собі звичайний, де сидять 20 душ і грибуть тільки двоє. Якщо човен матиме дірку і ніхто не почне черпати звітом воду, будуть сидіти 18, то потонуть всі 20, в тому числі і ті, хто грибуть. Роботи вкрай багато, і ми всі маємо об'єднуватися, всі сектори, і держава, яка має підтримувати громадський сектор, і просто люди. Ми маємо ну, безмежну природну красу, природні ландшафти, землі, чудові чорноземи, гарних людей. На Чернігівщині, я думаю, що ми всі такі знаменитий серіал дивилися «Гра престолів», і там от був північний рубіж «Вінтерфеллом», так? Це північний рубіж український такий, який ну, 100% має розвиватися.